Köszöntök mindenkit, jelentkezünk, mint két hetente csütörtök esténként mindig, ugyanis ilyenkor, tehát két hetente csütörtök este 8 órakor tartjuk az éppen aktuális műsorunk bemutatóját. Ez a mostani program is két részből áll. Előbb jön a szokásos nagy interjú egy valóságos magyar világsztárral, majd itt lesz Vitrai Tamás, a korszakos televíziós, akinek nem éppen szokásos bejelenteni valója lesz. Két évvel ezelőtt feltette a világhálóra Michael Jackson Bad című, ma már klasszikus világ sikerének ördögi bravúrral előadott zongora átiratát, ami egyik napról a másikra sok millió ember által látott úgynevezett vírus videóvá lett, és ez alapvetően megváltoztatta életét és pályafutását. A hajdúböszörményből annak idején zongorista csodagyerekként indult, időközben 31 évesé lett Péter Bence, korábban ott hagyta addigi amerikai álomiskoláját, a legjobb a közé sorolt bostoni Berkeley College of Musicot, és azóta vagy 40 országra kiterjedő hangos sikerszériát tudhat maga mögött. A közösségi médiában szerzett világhírnév következtében ugyanis tömegek tombolnak több ezer fős koncertjein, Kínától kezdve Ausztrálián át, Franciaországban, Oroszországban, Ausztriában, Németországban, sőt, Libanonban is hívták, Las Vegasban pedig állandó fellépési lehetőséget ajánlottak neki. Az egykori Mozart és Chopin rajongást mára felváltották a hagyományos zongorajáték technikán jócskán túlmutató könnyűzenei átiratok és persze saját szerzemények is. A páratlan technikai tudás és kreatív fantázia, ez a valóságos hangszer akrobatika, amire Péter Bence képes, különlegesen izgalmas produkciót hozott létre, amelyről május 26-i koncertjén meggyőződhetünk Budapesten is. Hogy ez az új magyar szórakoztatóipari világszám felfelé évelő pályájának egyik állomása lesz vagy egy a ki tudja még merre kanyarodó karrier egyik stációja, idővel kiderül. Mai meghívottam Péter Bence. Kicsit zavarban vagyok. Ön zongora művész, ugye? Így kell bemutatni. Hivatalosan ez a megszólítás, tehát, illetve még zeneszerző is, de most ezen a vonalon elindulva akár mehetünk tovább, hogy most a zenei producerség vagy, vagy hangmérnöki dolgok, tehát hogy itt rengeteg dolgot fel lehet sorolni. A világ számos pontján, ahol fellép, hogy szokták említeni? Zongorista zeneszerző. Zongorista Igen. zeneszerző, akkor itt is úgy fogjuk, jó? Köszönöm. Mindjárt jönnek a remélhetőleg izgalmas részletek, de előtte rövid áttekintést adok az ön esetében is nézőinknek, hallgatóinknak az eddigi életéből, rövid életrajz formájában. Tehát Péter Bence, Debrecenben született 1991-ben, 31 éves, apja testnevelő tanár, anya tanító, másfél évesen emlékezetből lepötyögte egy rajzfilm zenéjét, négy évesen már felvették a Debreceni Zeneiskola előkészítőjébe, ahol Mozart és Chopin darabjainak hatására hét évesen saját szerzeményekkel állt elő, 13 évesen megjelentette első zongora CD-jét, 2006-tól a debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskola zongora szakán tanult, majd a bostoni Berkeley College of Musicban, amely a világ egyik legjelentősebb kortárs zeneművészetet oktató egyeteme, itt filmzeneszerzés és zongora szakra járt. A Berklin három szemeszter alatt hat szemeszter anyagából vizsgázott, de Amerikából mégis hazajönni kényszerült, mert nem volt anyagi fedezete tanulmányai befejezéséhez. Legjelentősebb díjai 13 évesen elnyerte a Ferenci György nemzetközi zongoraverseny bronzdíját, 2009-ben a My Great Film filmzenei verseny első díját, 2011-ben Görögországban a nemzetközi zeneszerző versenyen egyszerre lett első és második díjas. Hogy lehet egyszerre első és második díjasnak lenni? 
szerintem két különböző kategóriában is valahogy nem osztottak ki aztán a harmadik, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy volt pontosan, de, de még én is meglepődtem, tehát így küldték az oklevelet. Hogy mind a két kategóriában egyikben első, igen, másik, igen, második díjas lett? Igen, igen. 2018-ban Kölcsei Ferenc díjat jutalmazták, és ugyanebben az évben Kalábriában, Olaszországban ő lett a legjobb nemzetközi előadó. 2012. januárjában 20 évesen világrekordot döntött, amikor egy perc alatt 765 hangot szólaltatott meg egy zongorán. Ezzel a teljesítményével, mint a világ leggyorsabb zongoristája, bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Egy huga van, aki jelenleg a Bécsi Egyetem angol száz irodalmak és kultúrák szakának mesterhallgatója, de korábban BA diplomát szerzett táncművészetből is a londoni Kingston Egyetemen. Péter Bence egyedülálló, angolul kiválóan beszél. Eddigi 31 évét körülbelül így lehetne összefoglalni. Jól lesz van foglalva, igen. Köszönöm szépen. Akkor most 10 másodpercben bejelentkeznek támogatóink, és aztán már kezdjük is Péter Bencével. Mozizni nélküled. Na még mit nem? Ezt a podcastet a Nissan Qashqai e-Power is támogatta. Péter Bence, világhírű zongora, művész és zeneszerző a vendége. Ez a korábbiakhoz képes kicsit speciális beszélgetés lesz, mert bár zongora ebbe a pici helységbe, a stúdiónkban nem igen fért volna be, de mivel nagyon szeretném a nézőknek is, valamennyire a hallgatóknak is megmutatni az ön fantasztikus virtuóz játékát, ezért többször fogja megszakítani beszélgetésünket egy-egy kép és hangfelvétel, amikor ön zongorázik. hogy mindjárt az elején kezdjük. Az hogy volt, hogy nagyon kisgyerekként a nagymamája pianinóján lepötyögött valamilyen tévében hallott motivumot, zenei motivumot, és ebből a szülei rögtön levonták a következtetést, hogy önnek zenei pályán a helye, így négy évesen már meg is kezdődhetett az ön zenei nevelése? Egy olyan kisgyereknél, tényleg most ilyen egy-két éves magamról van szó, alig aki alig tud még járkálni, de, de, de már próbál felnyúlni az ongora billentyűjehez, és, és hallás után visszajátszani valamit, gondolom ez nem volt megszokott, és hát erre felkapták a fejüket a szüleim, és valószínű, hogy valami rajzfilmnek a zenéje lehetett, amit így próbáltam visszapötyögni az ongorán. És milyen sikerrel? Mit mondanak az erre emlékező szülők? Utána próbáltak azon gondolkozni, hogy mi lehet az a legkorábbi életkor, amikor be tudnak engem iratni, zongorát tanulni, és szerintem öt éves lehettem, amikor így először így zeneiskolába kerültem. Az édesapjáról annyit tudunk, hogy ő gitározik, a nagymamája meg zongoraművésznek készül, de végül történelem tanár lett belőle. Ők valamennyire irányítgatták ezen a zenei pályán ott a kezdetekben? Igen, azért annyi jelentősége szerintem van, hogy egy olyan családban, ahol a zene legalább hobbi szinten mondjuk jelen van, de ha csak másért nem, de az ízlés formázása, nevelése egy, egy gyerek esetében szerintem ez rendkívül nagy hatással lehetett, és eleve az, hogy, hogy, hogy milyen zenéket hallgatnak, és nyilván ilyenkor a gyerek az forszírozva van, hogy ugyanazokat a zenéket hallgassa. Miket Tehát, hallgattak hogy, akkoriban? Hát, nagyon sok mindent igényes, nyilván az akkori igényesebb populári zenék, meg nagy klasszikusokra gondolok, meg klasszikus zenét ugyanannyira. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon széles paletta, ami aminek én már elég korán ki voltam téve, és... Így vagy, hogy ki volt téve? Hát, mintha egy valami inzultus hát, lett volna. Nem, egyáltalán nem inzultus, de, de hát igen, ezek a behatások azért fontosak. De hogy a többi gyerek, ön is végigjárta mondjuk ezt a szokásos tűzoltó, autóversenyző, kukás autóvezető pályaválasztási kényszerpályát, vagy ezek fel sem merültek, mert ahogy mondja négy évesen, ön már kifejezetten elragadta a zenei imádata. Igen, ezeket pont nem egyébként, tehát hogy a, a, a tűzoltó meg ezek így teljesen kimaradtak, viszont voltak olyan, hát ilyen fellángolásoknak lehet mondani érdeklődések, mint például a csillagászat, vagy akár volt olyan ötletem is, mit tudom én, ilyen négy-öt éves koromban, hogy orvosak alak ránni, de nyilván ezek csak ilyen ideglenes fellángolások voltak. De az, az mindenki számára világos volt, hogy a gyerek zenész lesz. És 
és akkor odahaza volt önnel és a zenével kapcsolatosan bármiféle elvárás is. Itt például arra gondolok, hogy szóba került egyszer is, hogy teszem azt az előző, tehát a 20. század 50-es éveinek elején született zongorista, csodagyerekek generációja, Kocsis Zoltán, Siff András, Ránki Dezső, Jandó Jenő nyomdokaiba képzelték önt a szülei, vagy akár a zeneiskolában az oktatói? Hát igen, egyébként, mivel az ő zongora játékokon is nőttem fel, és, és azért erről mindig eszembe jut az a vicces történet. Hát apukám ő nagyon ilyen versenyszellemű volt, ugye testnevelés tanár lévén, és emlékszem, talán volt is egy olyan alkalom, hogy valami jutalmat ajánlott fel, hogyha eljátszom Chopin perckeringőjét, ekkor voltam 7 éves, gyorsabban, mint Kocsis Zoltán. És akkor muszáj volt, megtanulom gyorsabban a perckeringőt játszani. Nyilván... Miért volt cél az, hogy gyorsabban játsz el? Valahogy ez a gyorsasági technika, ez nekem korán természetesen jött. Tehát, hogy nem igényel túl sok gyakorlás, valahogy gyorsan mozognak. Észrevették, hogy gyorsan mozognak az ujjai, meg gyorsan is játszik. És, és erre rájátszott szerintem apukám, és akkor próbálta ezt így, ezt a tüzet így szíteni, hogy akkor, akkor kapsz ezt, meg azt csak, csak játszak még gyorsan. Akkor még úgy is volt ez az egész pálya így felvázolva előttem, hogy, hogy hát mi más lehetnék, mint egy klasszikus zongorista. Zongora tanulmányainak elején mennyire mutatott kiugró tehetséget? Úgy mondanám, hogy, a, hogy a, a pálya legelején voltam a csúcson, és onnantól kezdve egy lejtőn lefele Most gördük. túlolsz, túlolsz, Bence. A, nem, egyébként, tehát, hogy sokszor egyébként ezen el, elgondolkozom, hogy amikor zeneiskolába kerültem, azért a legtöbb diáktársam rengeteget gyakorolt azért, hogy, hogy hogy ugyanazt megcsinálja, ami nekem mondjuk otthon 5 perc gyakorlásba telt. És ez egy kicsit így voltak időszakok, amikor ez egy kicsit ellustított. Na de ezt most érvként mondja amellett, hogy kiugró tehetség volt, ezért könnyebben ment, vagy pedig pont ellenkezőleg, hogy olyan nagyon zeneiskolában még nem mutatott kiugró tehetséget. De szerintem akkor mutattam kiugró tehetséget, és most már nem. Olyan, <gül> ide akart kiukadni ezt a túlzást, na mindegy. hogy én utána kerestem, már tizenévesként is több versenyen indult, de leginkább csak bizonyos helyezésekig jutott, nem nyerte meg ezeket a versenyeket. Lehet, hogy már akkor eltérést mutatott a klasszikus fejlődési iránytól? Igen, tehát hogy sokszor volt az az érzésem, mind a mellett, hogy, hogy abszolút szerettem azt, amit csinálok, és a klasszikus zenét. De valahol éreztem, hogy van ennek egy határa, és, és meg amit az előbb is említettem, hogy talán ez, a, ez a, egy kicsit az, hogy túl könnyen ment, és akkor ó, nekem nem is kell annyit gyakorolni. Lehet, hogy végül ez vezetett oda, hogy igen, nem első helyezés, hanem mondjuk egy, egy bronz minősítés egy versenyen. És szerintem ekkortájt kezdődött el az, hogy, hogy én elkezdtem komolyabban érdeklődni a filmzenék iránt például. Hány éves volt akkor? Hét-nyolc évesen már úgy nagyjából így komponálgattam. Úgy szoktam ezt mondani, hogy amikor így prüntyögtem a zongoránál, és akkor egyszer előbb-utóbb kijött valami, ami, ami eredeti volt, és akkor hoppá, létezik, hogy, hogy ezt a dalt én írtam, és akkor ezt így hét, hét évesen így felmerült ez a, ez a kérdés. Onnantól kezdve viszont rendszeresen tudtam új zenéket valahogy komponálni. Ezt értették a zenetanárai? Tehát, hogy az ön útja nem feltétlenül az a klasszikus út, mint a többi gyereké ott a zeneiskolában? Az biztos, hogy figyelemmel kísérték, és, és volt, voltak olyan események is, mit tudom én, egy koncerten, egy ilyen tanszaki hangversenyen, hogy akár egy ilyen saját kompozíciót is előadhattam. Tehát hagyták szabadon szárnyalni, nem, nem akarták mindenképpen a skatujába visszatuszkolni. Nem, nem, nem. Szerencsére nagyon jó tanáraim voltak. Az önkorosztályának tagjai tinédzserként, hát legalábbis én így gondolom, leginkább ilyen divatos zenét játszó bandát alapítottak. Soha nem volt vágya bármilyen, akár pop, esetleg mondjuk jazz együttesben szerepelni? Érdekes módon 
Akkoriban nem. Tehát, hogy egészen tizen pár éves korom, még annyira így a klasszikus zene bűvöletében éltem. S- s- volt, volt egy pár olyan évem, amikor de is volt, voltam hajlandó mást hallgatni. És aztán ez nagyon megváltozott nyilván. A filmzenének kreditálhatom, hogy ha lehet így mondani, hogy, hogy egy kicsit így kibővítette ezt a, 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 a spektrumot, ezt a zenei palettát előttem, és, és így elkezdtem érdeklődni több műfaj, meg több dolog iránt. A filmzenével hogyan, mikor ismerkedik meg? Hogyan jön szembe önnel? Mint gyerek hatalmas rajongó voltam a Csillagok háborújának, a Harry Potternek, és szinte azonnal megfertőzött a zenéje. Tehát, hogy az annyira, annyira nagy hatással volt rám, és onnantól kezdve tudtam, hogy ki a szerző John Williams, akkor az ő CD-ét vettem meg, akkor elkezdtem hallgatni ezeket a, a filmzenei albumokat, és onnantól kezdve hát ez a, az a szerelem, ez azóta is, ha, ez még erősebb talán még ma, mint akkor. Azt mivel magyarázza, hogy 21 évesen Debrecenben sikeresen Greenis rekordot dönt, illetve állított, egyetlen perc alatt, hogy mondtam a bevezetőben, 765-ször ütött le egyetlen hangot a zongorán, amit azóta sem múlt felül senki a világon, ezzel Guinness rekorder lett. Bár ha jól vettem ki korábbi nyilatkozataiból ezt a címet az utóbbi években, mintha kisé röstelné, tehát nem nagyon szereti ezt emlegetni. Miért? Annak idején, amikor ezt csináltam, ez nem tudom, ez több mint tíz éve lehetett már, akkor annak meg volt a helye. Egyébként abszolút poénból készült ez a rekordkísérlet. Sokan tanáraim is, meg, meg diáktársaim vicceltek mindig velem, hogy én olyan gyorsan szerettem mindent játszani, hogy hát itt van ez a Guinness rekord, tehát ez tökéletesen passzol az én egyéniségemhez, és hogy próbáljam már meg. És mondtam, hogy nem, nem, nem. És aztán egy évek később, na jó, akkor megcsinálom, hát olyan, nem lehet olyan nagy ördöngös dolog. Nyilván uh, azért otthon elpróbáltam párszor, hogy azért biztosra menjek, de onnantól kezdve, hogy, hogy történtek más pozitív dolgok is a karrieremben, uh, amik sok ennél bőven túlmutatnak, még mindig, eh, amikor nem tudom, épp bementünk az Azerbajdzsán tévébe, vagy, vagy, vagy nem tudom, itt meg ott ilyen interjúk, nál előkerült egy-egy ilyen kérdés, és mindig ez jött vissza. És nem értettem, de hát ettől sokkal fontosabb dolgok vannak. Miért ez? De az, hogy egy perc alatt 765-ször ütött le egy hangot a zongorán, az mennyire a saját és mennyire a zongora mechanikájának érdeme is? Minden zongorán például teljesíteni lehetett volna ugyanezt a rekordot? Abszolút nem. A zongora mechanikája az legalább a felét teszik ki ennek a rekordnak, hiszen az, hogy milyen gyorsan lehet repetálni, és ugyanazokat a hangokat leütni egymás után. Mert itt arról van szó, hogy ugyanazt Igen, a hangot fizikailag üti. annak a kalapásnak vissza kell jönnie ugyanabba a pozícióba, viszont hogyha lomha, vagy nincs jól karbantartva a zongora, vagy egyszerűen nem jó zongora, akkor ezt, ezt szinte lehetetlen. és hogyan merült fel, hogy nem Pesten a Zeneakadémián kellene tovább tanulnia a Debreceni Zenészak középiskola után, hanem valahol egészen más út a nagyvilágban. A klasszikus zenével már annyira nem akartam egyetemi szinten foglalkozni, ez nagyon leredukálta annak a, a, a lehetőségeknek a, a, a palettáját, hogy hova lehet ezzel tovább menni, illetve az, hogy, hogy filmzenét hol tanítanak ilyen színvonalon, ez, ez, ez mind egy intézmény felé mutatott, ez pedig a Bostoni Berkeley College of Music. De honnan tudja, hogy egyáltalán ott van ilyen, vagy már amikor haladt előre a zenében, akkor azért nézegetett, hogy hol tudná ezt tovább képezni, vagy tovább fejleszteni? Persze nézegettem meg, akkor sokszor kiderült, hogy mondjuk Quincy Jones oda járt, vagy Ellen Silvestri filmzeneszerző, egy csomóan, akiket addig is tiszteltem és ismertem, hogy úr is, hát mindenki oda járt, hát akkor nincs más választás, hogy nekem is oda kell jelentkeznem. Ráadásul a Berkeleynek annak idején, szerintem most is vannak ilyen felvételi turnéjai, amikor kihelyeznek ilyen felvételi 
pontokat a világ különböző részein, és akkor láttam, hogy lett Párizsban is. Az volt a legközelebbi helyszín, úgyhogy az volt az első ilyen uh, uh, nagy, úgymond utazás, és így az ismeretlen belépés, hogy akkor most ki kell mennem Párizsba felvételizni. Ott felvételizett. Igen, igen. Komoly vizsgát kellett tenni? Miből állt ez? Inkább voltak kíváncsiak az én gondolataimban is, hogy mi, mi, mik a terveim és mik az elképzeléseim a zenével kapcsolatban, és hogy mit szeretnék a Berkeley-től is, hogy, hogy látom a, a dolgokat. Illetve maga a gyakorlati részében, ahol egyébként egy saját szerzeményt és egy Bartókot játszottam. De ha jól értem, na a Berkeley-re elsősorban filmzene szakra megy, tehát hogy filmzene szerző legyen magából, nem annyira a zongorázáson vagy a zongaristaságon volt a hangsúly. Így van, tehát hogy a fő, fő szak, ha lehet így mondani, az a filmzene szerzés lett, és amellett tényleg a, a hangmérnöki a, a, a alapoktól a, a, a különböző ilyen hangtervezési dolgokig, a, improvizáció, a, a hallásnak a, a tréninge. Egy csomó a minden... hallás lehet tréningezni? Igen, az jó, egyébként ez egy ilyen, nem tudom, fancy kifejezésed most itthon szolfésnak hívják, de... Ja, ott... hogy ez a szolfés, a hallás tréningje, ez... ilyen modernül még ezt nem is hallottam. Zenei marketing is akár, vagy... Az vagy rek... jelent? Hát ilyen... Hogy az, az az el magam? Üzleti része, meg a... igen, nagyon sok mindent tanítanak. Tényleg volt olyan, hogy reklámzeneszak. Emlékszem, hogy a... A reklámzene szerzés tanárom például, ő írt az összes ilyen McDonald's, meg coca cola a ezeket a mindenki által fütyörészett ilyen kis dallamait, és ő volt a tanár, és ez olyan természetesnek tűnt. Ennyire széles körül a képzés? Tehát, hogy ennyi mindent tanultak ott? Most nem akarok ennyire részletekbe belemerülni, de a, a dél-afrikai mikrotonális zenétől a nem tudom még az ír dobolások művészetéig bármilyen kurzust fel lehetett venni, ugye nyilván úgy összeállítva, hogy mi az, ami, ami elengedhetetlen, meg mi az, ami ilyen bónusz, és hogy, de ezeket az ember így magának válogatta össze, és tényleg nagyon, néha nagyon elképesztő és érdekes dolgokat lehetett. És tényleg világhírű tanáraik voltak? Nagyon sokszor előfordult, hogy, hogy tényleg, hogy folyosón jön szembe Bobby McFerrin, vagy, vagy hogy a, a, a tanár, tanárom épp a második Grammy díját nyeri. És ezek annyira ilyen itthonról nyilván számomra ilyen elérhetetlen dolgoknak tűntek, és ott meg valahogy ezek ilyen görtülékenyen. Persze minden, ez is lehetséges, az is lehetséges. Az évfolyam társai milyen széles nemzetközi mezőnyből kerültek ki? nem tudom, a dél-afrikai dobostól a, a japán Shakuhachi művész Milyen? keresztül. Shakuhachi? Shakuhachi a, az mi? Az a japán fuvola, ilyen népi fuvola, vagy furuja, az ír dobosig, a, a, a country énekesig, és akkor mindenki így kevere, mert úgy, úgy értve, hogy, 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 hogy együtt zenél, és akkor néha ilyen egészen csodálatos dolgok tudnak ilyenkor. Tehát törni. helyenként és időnként összeültek az odajáró diákok, és csak a saját örömükre improvizálgattak? Igen, igen, ezek ilyen jam egetések teljesen random módon történtek né, legtöbbször, és néha hajnalokig tényleg ilyen, hát a három év alatt nem sokat aludtam, az biztos. Tehát, hogy ilyen hajnali négy-ötig mindig fent voltunk, és valami mindig történt. Sokszor egyébként ezek, pont ezek a, a, a folyosói, meg ezek a, a diákok által a, a megszervezett spontán zenélések azok, amikből a legtöbbet lehetett tanulni, nem feltétlenül az órán a, a száraz leírt anyagból, hanem, hanem egymástól. És valaki közülük jutott többre, mint ön? Például, hogy egy egy jó példát említsek, Charlie Puth, aki, aki de, 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 már a nemzetközileg ismert, minden, mindenhol ismert de, de, popstar, akinek mindenfelé játsszák a rádiók a, a dalait. Na, ő például osztálytársam volt. Tehát, hogy igen, ő többre vitte. Többre vitte, mint ön? Hát az nem hiszem. Önnek nem játsszák a dalait, de világszerte hatalmas koncerteket tart, iszonyatos mennyiségű közönség előtt. Igen, de a, a, a popzen azért, tehát hogy az, az nyilván ez egy teljesen más volumenű közönséget ér el.
Visszatérve a Berkeley-re, mennyit kellett fizetni egy esztendőre vagy egy szemeszterre, tehát egy fél évre itt? Egy fél év ilyen na, sok millió forint, tehát, hogy, és ez csak a tandíjnak az összege. Ezen felül még rengeteg más volt. Tehát, hogy iszonyú drága volt a Berkeley. És hogyan teremtették elő a szülei a tanári fizetésükből ezt a nem kis összeget? Volt szerencsére egy elég magas ösztöndi, amit kaptam, legalábbis hát, európaiak számára a legmagasabb kiadható ösztöndi. Nem fedezte ugyan az egész tandíjat, de a nagy részét igen, de azon kívül még rengeteg más egyéb költség is volt. Hát a család is segített, az ösztöndi is segített, valahogy összejött az, a, az, ami elég volt erre a három évre, vagy két-három évre, és hát utána sajnos igen, de nyilván a pénz is véges, tehát hogy pont ezért kellett egy idő után hazajönöm, és nem tudtam, pedig már tényleg csak egy-két szemeszter volt hátra a diplomához, és pont ezért nem is tudtam akkor ezt befejezni. Kiszámolta már valaha is valaki önöknél, hogy végül is mekkora pénzbefektetése jutott el mostanáig? Visszamenőleg ilyen, ilyen részletekbe menően nem tudnám ezeket így meghatározni pénzben, viszont nagyon sok mindent mellőztem mondjuk az életemből, tehát hogy tényleg nem jártam soha nagyon szórakozni, meg nekem amúgy se volt ez egy annyira, meg alapból egy eléggé introvertált egyéniség vagyok, vagy voltam, csak a színpadon beletanultam az ellenkezőjébe. Tényleg? Hát Csak igen. a színpadon nyílik ki, ott érzi igazán magát abban a közegben otthonosan? Én azt gondolom, hogy bármit meg lehet tanulni az életben, és én megtanultam extrovertált lenni, ugyan egy limitált időegységre, de, de amúgy, amúgy meg tipikusan ilyen visszahúzódóbb típus voltam mindig is. Na most még Bostonra visszatérve, azt lehetett olvasni, hogy ott kimagasó tehetségnek tartották, sőt, ahogy erről olvastam, amikor egyik szerzeményét például eljátszotta, a világhírű zongora tanára közölte, hogy ő bizony nem tud mit tanítani önnek, és kiment a teremből. Mi az, amit kifejezetten ennek ellenére megtanult a hangszeren, tehát magános zongorán ott? Egy saját szerzeményt játszottam, ez volt az első ilyen zongora óra, és akkor tényleg kiment a teremből, hogy hát nem tud mit tanítani, de nyilván ez nem volt igaz. Meg én tudtam, hiszen én választottam őt, mint zongora tanár, mert láttam előtte egy koncerten, és láttam, hogy úristen, hát olyan tehetsége van, és, és valahogy láttam egy ilyen közös vonást az ő zenei stílusa és az, a sajátom között, hogy azt akartam, hogy ő, ő legyen a zongora tanárom. És ezek a zongora órák egyébként sokkal inkább Érdekes módon zeneszerzés órák voltak, tehát hogy nem is a technikai részéről, hanem inkább az improvizálás, az, hogy, hogy, hogy euh, volt, hogy csak dalokat szereztünk órán. Tehát, hogy annyira de ilyen kötetlen volt, nyilván aztán le kellett vizsgálni zongorával, tehát, hogy azt nem kerülhet. De ez meg. nem lehetett különösebben nehéz. De euh, hát odaadtak egy kötek papírt, hogy, hogy akkor itt van ez a kotta, ilyen gyakorlatok, meg ilyen művek, ezt meg kell tanulni vizsgára, és semmit nem foglalkoztunk vele a zongora órákon. Ott sokkal inkább az egyéniség és annak ápolása is tovább fejlesztése, vagy nem tudom, ezt hogy lehet ebben kifejezni. A cél? Igen, igen, tehát hogy, a, hogy, hogy a, valahogy megtalálni azt a magot, bárhol is legyen az a, a, a zenésznek a lelkében, vagy, vagy az agyában, és, és azt, a, az, 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 azt, a, azt az ősi csírát valahogy, azt, vagy azt a csiszolhatlan gyémát, és valahogy azt továbbvinni, és nem, nem terelgetni bizonyos ö, ö, utakon, hanem megtalálni azt, ami, ami önmaga, és azt kihozni belőle. Valahogy ezt látom, hogy ennek... Hát egyfajta ilyen személyiségképzés volt ez? A személyiségnek olyan fejlesztés, hogy egyre inkább szuverén, egyre inkább önkifejező legyen? Tehát az legyen az ő zenéje, ami ő önmaga? Pontosan, ez, ez, ez ettől jobban nem tudom sajnos elmondani. Örülök, hogy segíthettem. <gül> Köszönöm. Az már kiderült, hogy annak ugye az oka, hogy félbeszakította egyszer csak a tanulmányét a Berlin, tehát két szemeszter, még mind a mai napig hátra van a diplomájáig, annak az oka alapvetően az anyagi, a kiánya volt, ugye? Igen, igen. És utána nyilván kényszerültem arra, hogy, hogy visszajöjjek, és, és itt próbáltam tevékenykedni, de hát ez egy ilyen elég, talán a legsötétebb egy évem így a karrierem során, mert tényleg így azt gondoltam, hogy egyáltalán, hogyha nem is sikerül visszajutnom a Berkeley-re, de hogy zenéből, hát lehet, hogy meg se lehet élni. Egyáltalán mit kezdek magammal az életben? Tehát, hogy akkor volt egy ilyen elég mély krízis 
De gondolom, hogy ennyi előadás, ennyi fellépés után már most lenne pénze, hogy kifizesse a két szemesztárnyi tandíjat, hiszen az utóbbi években ugye bekoncertezte a fél világot. A statisztika szerint 40 országban, vagy már annál is többen lépett fel, és évente 70-75 koncertet ad. Többnyire nem kis színháztermekben, hanem arénákban, méretes operaházakban, koncerttermekben. Ezeknek a bevételeiből könnyedén be tudná fejezni a tanulmányait, nem a Berkeley College-ban. Csak időm nem lenne. Most hogy már ideje nincs rá? Időm nincs rá. Meg nem, most őszinte leszek, nem, nem szívesen ülnék vissza az iskolapadban, bármilyen jó iskolapad is az. Valahogy még ne, nekem ilyen visszatérő rémálmaim. Nem, semmi bajom nincs az iskolákkal, csak hogy, hogy nem tudom már azt elképzelni, hogy időre bemenjek reggel valahova. Tehát már a szervezeti rend az, amit azt hittja? Teljesen. Azt nem bánja, hogy oda hagyott egy Berkeley diplomát? Hát azért mégiscsak kit nem érdekel. minden napi dolog. De kit, kit érdekel, hogy most van az embernek diplomája, vagy nem? Semmivel nem leszek több, hogy a Berkeley diplomá ott lóg a falamon. Jobb zenész leszek tőle? Nem. Engem nem érdekel, hogyha meg engem nem érdekel, akkor másokat se érdekeljen. Saját kútfőből mikor jött az ötlet, ha saját kútfőből jött egyáltalán, hogy popzenei témák zongora átirataival foglalkozzon, vagy próbálkozzon? Michael Jackson halála kor ő egy ilyen választóvonal volt, és az, amikor azt láttam, amikor őt felvételeken visszanéztem 2009-ben, tényleg mindent megnéztem, ami felelhető volt, és így teljesen sokkolt szinte, és hogy az egész jelenség, tehát hogy minden, ahogy egyben volt, meg a zeneisége, meg az a, az a belülről jövő, kitörő, olyan fokú tehetség, és, és ezt próbáltam, ez akkora hatása volt rám, hogy gondolkoztam rajta, hogy oké, okay, az én eszközöm meg az hangora, ez hogy lehetne valahogy ezt, a, ezt az energiát, ezt az egészet visszaadni a zongorán keresztül, és, és ott kezdtem el először ezen így gondolkozni, hogy, hogy, hogy ilyen feldolgozásokat csinálni, átírni zongorán. az eredeti célja? Be akarta bizonyítani, hogy a popzene, a slágerek legalább olyan hatásosan megszólaltathatók a zongorán, mint maguk az eredeti művek? A hatásosságában próbáltam erre törekedni. Ezt néha azzal szoktam így összehasonlítgatni, hogy, hogy egy szakács esetében is először az omletet kell megtanulni, tökéletesíteni, és az omlet az, az, az tojás, vaj és só, semmi más. És hogyha majd azt tökéletesen megcsinálta, akkor lehet tovább haladni. És ezt így a zongorával ugyanazt éreztem, hogy ez az egyedüli eszköztáram, akkor ebből kell úgymond a legjobb omlettet megcsinálni. Hát mint hogyha az zongora egy, egy egész zenekart váltanak így gyakorlatilag. Hát olyannyira ön újraértelmezte a zongorát, hogy olyan, mintha egyszerre több hangszert szólaltatna meg a segítségével. Emlékszik-e arra a helyzetre, vagy arra a pillanatra, amikor elkezdte kiismerni, vagy inkább felfedezni a zongorában rejlő további lehetőséget, amik túlmutatnak azon, hogy billentyűket egymás után leüt az ember? Mivel az eszköztáramat úgymond lelimitáltam le erre az egyedüli hangszerre, ezért olyan kreatív dolgokat indított el bennem, és ezt ennek köszönhetem, hogy, hogy nem, nem használhatom a cselló, nem használhatom a gitárt, pengessen meg, jó, rendben. Nem, nem, nem írhatok a dobosnak, a zongorán kell megoldani, akkor dobolok a zongorán. Jó, Tehát, de amit én kérdezek, emlékszik-e arra a pillanatra, amikor elkezdtek kiismerni, vagy felfedezni, hogy több lehetőség van a zongorában, mint a billentyűk leütése? Ezekre a pengetésekre értjük most meg a dobolásokra. Hát a pengetésekre, igen. mert ugye hol pengeti, igen. ugye a zongora húrjait, hol ütögeti, majd szétesik szegény. Nem <gül> esik túlzása. Igen, szóval ezeket a lehetőségeket, vagy hogy, hogy ez is a tárháza része lehet, ez honnan jutott az eszébe, vagy miből? 
modern kortár zenében szerintem ez előfordult, hogy... Ligetire gondolt Igen, például? tehát hogy volt, preparált zongorák, és a többi. Csak lehet, hogy, a, hogy nem volt még akkor ilyen szélesebb közönsége, vagy, vagy lehet, hogy pont hogy elriasztó volt. De akkor most vagy... elmondta, hogy lehet, hogy a modern hangzás világból, tehát a modern 20. századi művekből nyert valamiféle inspirációt? A dobolás egyébként lehet, hogy onnan jön, hogy, hogy gyerekkoromban akartam dobó, tehát hogy ütős órákra is járni, csak nyilván nem volt már idő erre, és szerintem ez így valahol mindig bennem volt. És mi volt közelebb, mint a zongora teste? Így van. És tök jól hangzik. Neki kezdte a zongora húrjait is, ugye? A zongora húrjai köszönik szépen, jól vannak, nincs nem lesz tőlük semmi baja. És mindig valahogy ez egy ilyen nehéz szülés volt, hogy oké, okay, de már pengettem, oké, okay, már ütöttem a, 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 a dob, meg a ritmusokat a zongora fedelén. Hova lehet még menni? És akkor onnan érkeztem meg oda végül is, hogy, hogy akkor kezdjünk el egy kicsit belenyúlni hangtechnikailag. Tehát, hogy akkor, akkor van, vannak effektek, tök jól szoktam otthon keverni, akkor próbáljuk ki a, a torzított gitár effektet, próbáljuk ki ezt meg azt is, akkor... Tényleg az hogy érje el, hogy olyan hangja legyen a zongorájának, mint egy elektromos gitárnak? Rém egyszerű. Ö, be kell kapcsolni azt az effektet, ami átalakítja az elektromos gitárra. Tehát, hogy tényleg tehát a nyom... zongora hangját átalakítja a gitár hangra? Igen, tehát, hogy Van ilyen effekt? Be kell mikrofonozni a zongorát. Vannak ilyen külön effekt pedálok, vagy effekt, effekt processzorok, és akkor azt a hangot veszi alapul, és az betorzítja. Igen. Lehet, hogy akkor, ha jól fejtem meg, az a célja, hogy olyan hatás keltsen a zongora különböző módokon való használatával, mintha egy zenekar lenne, miközben csak egy hangszert használ, a zongorát, de azt messze több mindenre, mint amire kitalálták. Lehet, hogy ez annak is köszönhető az én viszonyom a szimfonikus zenével, meg az, hogy mennyire szeretem a filmzenét, és hogy filmzen, filmzenéket írni, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak zenéket írni nagy zenekarra, és igazából innen jön az egész, hogy hogy, 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 tudom ezeket, hogy tudom ezeket a hangszereket imitálni a zongorán. Hány hangszer fejeződik ki tulajdonképpen az önjátékában, amit mind a zongorából, vagy a zongorával idézelő? Hát a fúvósokon kívül szinte minden más. Van még egy olyan ember a világban, aki a zongorát ilyen sokrétűen használja? Tud olyan művészről vagy kollégáról? Nem követek nagyon sok mindent, pont azért, mert annyira így a saját buborékomban vagyok néha így benne, hogy nem, nem vagyok képes lépést tartani. De nem tud olyanról, aki önmásolná, vagy akit önmásolna? Hát azóta, mióta ezt csinálom, fő, főleg a, ugye most 2017, ami, ami, amióta ezekkel a lupokkal oldom meg ezeket a dolgokat, egyre több ilyen videót látok. Most ne, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a spanyol viaszt találtam fel, mert nem, sőt a lupolás az létezett előtte, a gitárosok nagyon sokan csinálták, a énekesek is csinálták. Zongorával még nem láttam előtte. Tehát, hogyha lehet, hogy van, de most er, tehát az jelenlegi ismeret anyagom alapján nem tudtam előtte még ilyen párosítást, hogy a zongorával ezt megcsináltak volna. Játékában egyébként mennyi a helye az improvizációnak? Hát otthon magamnak rengeteget, hiszen a, így indulnak általában a, a saját zenei ötleteim, viszont videókban ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy az, azokat én annyira szeretem az elejétől a végéig, perc, percre pontosan, milliszekundomra pontosan megtervezni, hogy, hogy ott már talában nincs. Vagy hogyha amikor van... színpadra kerül, akkor már tulajdonképpen egy kész mű van, amiben nem improvizál bele. Igen. Én, Amennyire szerettem régen az improvizálást érdekes módon, azt érzem, hogy emberek elé nem akarok állni, hogy nem átol az ég, meg van tervező minden. Tehát, hogy ilyen szempontból én, én szeretem azt, hogyha rendesen meg van írva minden, és akár az improvizatív rész is előre ki van találva. Tehát profilát. Közben. Mire gondol az ongorista? A következő hangra, amit le kell ütni, vagy mondjuk úgy a saját hatás alá kerülve a komplex előadásra figyel, de tehát nem figyel semmire, csak nagy lendülettel játszik, és beléli magát abba a műbe, amit előad. 
a, talán a legjobb eset, amikor igen nagy lendület, és, és, és tényleg elfelejtem, hogy akár, hogy hol vagyok, mit csinálok, és hogy van, van olyan, hogy már-már szinte ilyen medit, meditatív állapottal vetekszik, hogy annyira ki tud üresedni a, a gondolatok és a, az elme, hogy csak a végén veszem észre, hogy ja, vége van, és hogy a színpadon voltam, izom memóriában benne van már minden, hogy ha hajnali négykor felkelek, akkor is ugyanazokat ugyanúgy megtartja. Na jó, hogy mondta ezt az izom memóriát, mert ez egy sajátos kifejezés. Ahogy figyeltem a felvételeit, olyan átéléssel és olyan fizikai erővel játszik, tehát ha úgy tetszik, akkor annyira mozog, hogy egész testét beveti. Az merült fel bennem, hogy nincs-e önben például egy koncert után nagy izomlánz, vagy fizikailag olyan edzet, hogy ez soha meg sem kotyan? Az elején még nagyon sok ilyen volt, és egy kicsit meg is ijesztett, hogy egy-egy koncert után legalábbis a másnap, de ilyen nagyon rottyon éreztem magam. Tehát, hogy mit, hogyha meg klipforgatások után is ilyen teljesen ilyen fizikailag fáradtan, tehát, hogy mint hogyha ah, semmi nem jó. Ezt azzal tudtuk orvosolni, hogy rendszeresen járok például manuál terápiára. Az egyszer masszírozás? De attól azért komplexebb. Olyan gyakorlatokat csinálnak meg, ami kimozgatja az izületeket, és hogyha esetleg vannak ilyen izületi blokkok, azok feloldódnak. Meg az ehhez tartozó gerinctorna is, ami, ami ezzel párosul, és ezért az nagyon fontos. Fizikailag mennyit kell pihenni egy-egy koncert után? Ugyanannyit, mint bármelyik más napon. Hét óra hosszát muszáj aludnom, és ennyi. És mennyit kell gyakorolnia, hogy ilyen virtuóz módon játszon az ember? Legtöbbször elmondható, hogy, hogy egy nap a két órától a húsz óráig bármi előfordulhat. Tehát... Van olyan nap, amikor húsz órát hát, gyakorol? Előfordult már jó pár szóval. Nem, nem intenzív gyakorlásról van ilyenkor szó, tehát hogy ebből a 20 órából mondjuk egy óra gyakorlás, 19 óra um, improvizálgatás, meg prüntyögés. És mi dönti el, hogy melyik világsláger dolgozza fel, és melyiket nem? Mi a szelekció szempont? Az elsődleges és legfontosabb szempont, hogy, hogy, hogy átülthethető ez a bizonyos a dal a zongorára. Tehát, hogy át lehet úgy írni, hogy annak legyen értelme. És ez Mert nem ez... minden dal ültethető át zongorára? Most így egy, nem tudom, egy példát említsek. Bruno Mars Uptown Funk, nagyon nagy sláger volt, de annyira a, 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 a szövegre is, már, már a, a rap részére megy rá, hogy azt szinte lehetetlen lenne értelmezhető módon átültetni a zongorára. Ezért ilyenekben élből belesel. Állok. Menet közben nem óvták mondjuk Bostonban a zeneiskola világhírű oktatói, hogy ezzel a technikával, hogy is mondjam csak, hogy szépen fogalmazzak, elkomolytalankodja magát a művészetet? Abszolút nem. Sőt, sőt igazából ezeket a, a, a slágereket a klasszikus irányba próbálom így visszaterelni, és nagyon érdekes ilyen híd, vagy nem is tudom, ilyen hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de, de olyan emberek lesznek kíváncsiak mondjuk a klasszikus zenére ezáltal, vagy pont fordítva a klasszikus zenész a Michael Jackson, hogyha most erről van szó éppen, a Michael Jackson dalára, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen szintézia keletkezik, és ugyanez a közönségben is létrejön, és ez, szerintem ez egy tök jó dolog. Akkor, ha jól értem, a híd szerepét hangsúlyozza, mint saját szerepvállalását, tehát hogy a komoly és a könnyű zene között egyfajta hidet akar képezni. Van, van bennem egy ilyen is nyilván, meg, meg én alapból nem, nem szoktam így ezeket a bélyegeket így nem, nem szeretem így a zenére ráragazgatva. Szerintem van jó zene és rossz zene, ennyivel le lehet írni az egészet. Mindenben lehet nagyon jót is, meg nagyon rosszat is csinálni. Legtöbbször nagyon rosszat. <gül> Ezt így mondja, de ezt gondolom, Persze. maga a szabályt erősítő kivétel. Nem nagyon feltétlen. rossz hát a... Van, amikor ön nagyon rosszat csinál? Minden nap. Persze. Tehát, hogy ami, ami, ami kikerül publikusan, az nyilván a jéghegy csúcsa, de hát uh, 20-ból 19-szer borzasztó dolgok. De hát, uh, És azokat eldobja? Persze. Hogyha kikísérletezik egy dal, de nem tetszik önnek? Igen, nagyon sok ilyen van. Nagyon Ki a mércéje? Önnön magának, önnön maga? Van egy szűk kör, akikkel szoktam így teszteltetni, de annak is, hogy a szűk körnek elküldjem, a saját filteremen keresztül kell menjen. Tehát, hogy 
Az mit jelent? A 20-ból 17-et az ismerőseimnek sem mutatok meg. És az kinek az ötlete volt, vagy ez már korosztályos specialitás, hogy ezt az ön virtuóz zongora játékát fel kellene tenni az internetre, mégpedig a hatáselemekkel is nyilván fűszerezve videoprodukciók formájában? Igazából a manapság a, 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 a szinte az egyik legjobban működő formája annak, hogy a közönséget elérjük valamivel, az a, az, az internet. Tehát, hogy a kérdés nem volt e felől, hogy, hogy, hogy a manapság egy zenész, hogy, hogy jut el a közönségéhez. És amikor feltette vagy feltették a YouTube-ra, volt-e bármiféle nézettségi elvárása, vagy csak ki akarta próbálni, hogy mit szól hozzá a közönség? Mondjuk ez a Michael Jackson Bad című számára vonatkozik, mert a szem az volt az első, amit föltöltött. A Bad előtt egyébként volt egy, mit tudom, egy 19-20 feltöltött videó. Olyan sokan nem nézték meg, sőt, sőt szinte senki. Pedig pont ilyen virtuóz módon játszott? Hát ez néző pont, de virtuóz módon igen, végülis igen. És akkor mivel magyaráz, hogy azok nem különösebben mentek nagyot a YouTube-on? Az algoritmusok korában semmit nem lehet logikusan magyarázni. Ezt gondolom nem kell külön kiemelnem, de a bednél mondjuk volt egy olyan érzésem, mert azon nagyon sokat is dolgoztam, és ott tényleg így sok minden összegyűlt bennem, amit meg akartam mutatni, és azon rengeteg minden tökéletesítettem, túl sokat foglalkoztam vele, és volt egy olyan érzésem, hogy na, ha valami, akkor ez is, ha ez nem fog működni, akkor én befejeztem. És mikor, hogyan derült ki az ön számára, hogy ez fantasztikusan berobbant ez a bed? Vaciláltunk rajta, hogy akkor valami részletet, vagy esetleg egy ilyen egy tékes, tehát hogy egy ilyen vágatlan verziót feltölteni, és akkor pont Michael Jackson szülnapjának az évfordulója volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy na jó, akkor adjunk neki egy esélyt, úgy néz ki, ahogy kinéz, töltsük fel, és akkor nagy meglepetésre másnapra, mit tudom én, akkor volt ilyen pár ezer megosztás, akkor akkor még előtte ilyen nem történt, és, hát, ö, ö, és onnantól kezdve meg ilyen tényleg elkezdték naponta a milliók megnézni, és ez elképzelhetetlen. És ez milyen volt ez az érzés, amikor azt látod, hogy millió szám gyarapszik a nézők száma, mint amikor valakinek teril találata van a lottó, vagy valami hasonló? Nem, nem tudom, mi ezt fogni, de uh, nyilván jó érzés. És, és, és a jóhoz sajnos gyorsan hozzá is lehet szokni, mert utána már az embernek vannak maga felé és a világ felé ilyen elvárása is, akkor a következő Hogyha nem érjel a milliót, akkor igen, tulajdonképpen... Egy nap alatt már, és akkor nézni, hogy akkor egy óra alatt, hát ez nem jó roló, akkor kész, hagyjuk ezt az egészet. És már... nézi, szinte óránként? Jó, most már, nézik a most már nem, de, de, de voltak azért ilyen időszakok, hogy, hogy, hogy ezt közelről, tehát hogy így tényleg követtük, hogy akkor mi történik. de most már, ha jól tudom, a YouTube csatornáján csak a feliratkozók száma is egy millió fölött van. É, igen, YouTube-on egy millió fölött, Facebookon van talán ott több, tehát két, és az a baj, hogy már olyan régen, régen ez nagyon érdekelt, és most már, most már egyre kevésbé, úgyhogy ez majd és puskáznak. És mivel magyarázható, hogy egyszer csak nem olyan lázasan nézi az eredményeket? Hát azért a bevételeinek egy része, vagy talán jelentős része épp a YouTube-ból származik, a YouTube hát, nézőkből, nem? Elenyésző. Azért a koncertekkel e, e, tudnak szerintem manapság, ez bárki zené, zenész meg tudná erősíteni, hogy azért a jelentős bevételi forrás az, az a turnékból származik. Hozzászokott a nagy számokhoz? Igen, és lehet, hogy ezért csalódottságból már nem követem, mert ó, hát csalódottságból. Ezt már, ezt már úgy se nézik, annyi engem már nem. És mennyi, nem. ahol a csalódottsági szintjét alul múlja a várakozása? Most, hogy mondjak egy példát, és hogy, hogy mennyire kiszámíthatatlan a, az algoritmus erre, erre utalóan, a, amikor a Bohemian rhapsody megcsináltam. A Quintől? Igen. A, Gondoltam, hogy hát ebbe is annyi, legalább annyi időt és munkát öltem, mint a, a bedbe, hogy akkor hát ha ez lesz a következő ilyen uh, siker videó, és emlékszem, hogy 2021. november, vagy nem tudom, mikor töltöttük fel, és hát nagyon, nagyon gyér volt. Tehát, hogy így, ó, ezért volt ez a sok munka.
És hogy, hogy működik az algoritmus? Fél évvel később talán nem. De Mindent mi? az algoritmussal magyaráz? Igen. Nem pedig a nézők így, érdeklődésével? A, 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 hát az lenne a jó, hogyha a nézők érdeklődése határozna meg, de szerintem a, itt az AI már sokkal több mindent kontrollál. A nem mesterséges nem. intelligencia. És szerintem egy fél évvel később újra feltöltöttük valami más apropóból, és a második feltöltés meg annyian nézték meg, mint addig semmelyik más videót. Tehát, hogy ez valami félelmetesen sok volt. Hát ezek a fránya algoritmusok. Ezek most a fránya algoritmusok. Ugye? Mit lehet velük kezdeni? Hát? Na jó, akkor itt most nagyon kis időre felfüggesztjük a beszélgetést, de 20 másodperc múlva már folytatjuk is Péter Bence világhírű zongora művésszel. A világodat te alakítod. Ezt a podcastet a Nissan Qashqai e-Power is támogatja. Levd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Itt vagyunk és folytatjuk Péter Bence zeneszerzővel, világhírű zongora művésszel. A közönségről kérdezném most egy kicsit, bármelyik földrészen lép is fel, bármilyen kulturális háttérre rendelkezik is a hallgatósága, egyformán érti azt a nyelvet, amit ön használ a zongorán? Igazából a zenének talán ez a, a csodája, hogy ugye minden nyelv felett áll, és mindenki univerzálisan megérti. Ennek ellenére nyilván a, a közönség is lehet változó, tehát hogy azért lehet, hogy bizonyos illemrendszer szerint, vagy az, hogy milyen vérmérsékletőek, de... De például bármely földrészen lép is föl, olyan van, hogy pontot tapsolnak közbe, mert ön beszél is ugye, vagy igen, pontot igen. nevetnek, ahol éppen az a poén van, vagy ebben is vannak különbségek? Általában elmondható, hogy, hogy ez, ez így igaz. Inkább olyan különbségekre gondolok, kulturális különbségek talán, amit lehet egy kicsit a geográfiahoz is kötni. Mondjuk egy amerikai közönség sokkal felszabadultabb, és ők képesek mondjuk nem hogy két szám között, hanem, hanem szám közben mondjuk egy futamnál beleordítani, hogy úristen. Vagy, tehát, hogy így ilyen hú, vagy valami történik, és akkor megváltozik szerintem a színpadon a zenésznek is. A, tehát, hogy ez ilyen öngerjesztő folyamat. Ugye 7 éve járja a világot és aratóriási sikereket, de itthon, ahogy utána néztem, kisebb koncerteket leszámítva nem volt idáig nagy koncertje. Miért? Így alakult valahogy az évek során az élet, hogy valahogy külföldön jobban működött ez az egész. Inkább arra lehet egyébként visszavezetni, hogy talán nem találtuk meg a megfelelő partnert ehhez. De szerencsére májusban most ez másképp lesz. És arról van elképzelése, hogy minek is tekintheti önt a nemzetközi koncert szakma klasszikus zongora virtuóz modernizált változatának, vagy popzenei előadónak, showmennek, esetleg zongora akrobatának, szóval minek? Ezen így valami szerintem nem szoktam így külön gondolkozni, tehát hogy, hogy mi, mi, meg kell őket kérdezni. Fogalmam sincs, hogy minek. Egyáltalán nincsen kapcsolatuk? Tehát mondjuk zongora művészeknek egymás között, vagy, vagy egymással olyan kapcsolatot nem tartanak, amiből az is kiderülne, hogy önt hová teszi ez a szakma? Egymást bekövetik az emberek mondjuk Instagramon. Tehát, hogy... Már zongora művészek? Vagy a, a, most csak a, a, általánosságban a szakmára értem. Tehát, hogy egy zeneszerző, mondjuk Hans Zimmer, vagy, vagy, vagy a, a Dream Theater együttesnek a billentyűse, és akkor... Vagy, veti vagy, magát? Igen, vagy hogyha nem tudom, a Totónak a, a zeneszerzője, vagy billentyűse, és akkor megosztja a, a videómat, és ír hozzá, vagy David Foster, aki hatalmas dalszerző. Tehát, hogy ilyen kapcsolatok vannak? Ezek mind rátaláltak magára? Teljesen véletlenül? Hát ezt nem tudom, hogy hogy, mert erről nem beszéltünk. Na, de, de nem igen. ön kereste meg őket nem, az, nem, hogy nem, itt nem, vagyok, hanem nem. egyszer csak láttam mondjuk igen. a Facebook vagy az Instagram oldalán, hogy ezek mind-mind bekövették. Igen, igen, igen. Nyilván örül neki az ember, főleg, hogyha, hogyha olyanokról van szó, akit, akit amúgy is nagyra tisztelek. Alakultak ebből ki munkakapcsolatok? A Michael Jackson dobosa, aki volt, hogy, egy, hogy, hogy 
egy időben így Instagramon bombázott ilyen üzenetekkel, és... Milyen jellegű üzenetekkel? Hát, hogy, hogy, hogy együtt csináljunk valami, valami közöset, és, az, és azóta is folyamatosan ezen gondolkozunk, hogy mit lehetne, és a, a, tényleg nagyon jó dolog kisülhet ebből, csak ahhoz Los Angelesbe ki kell menni, és valahogy ez pont így a COVID, COVID alatt történt, és hogy azóta ez még így ilyen... Elnapolódott. Így van, így. És ön kihez hasonlítja magát szívesebben? A hagyományos értelemben vett zongora művészekhez, aki történetesen mondjuk populáris darabot ad elő, vagy inkább egy top kategóriás pop előadóhoz, aki különféle hang, fény és egyéb látványelemekkel teli produkciójával a lehető legmagasabb szinten akar szórakoztatni? Hogyha most muszáj, akkor, akkor a, valahol a kettő között ilyen átmenet. Ugyanúgy, ahogy a, a zenei stílus is meghatározható, a, valahol a, a klasszikus és a, a, a populárisabb köz, között félúton, nem tudom. Egy fél mondattal már említette, de azért szeretném ezt egészen konkrétan hallani, hogy voltak éppen miért fordult le a klasszikus zongorázásról? Azért, mert az túl unalmasnak találta, hogy ott a szerző megírta, azt elő lehet különböző módokon adni, de hogy abban nem volt annyi fantázia? Így ez nem merült fel bennem, mint lehetséges opció, de láttam úgy különösebb értelmét. Azt viszont tudtam, hogy, hogy, a, hogy a klasszikus repertoár előadására 5000 másik zongora sokkal jobban képes. Zongora, zongorista. zongorista. Egy korábbi interjúban valahogy úgy fogalmazott, hogy mi értelme eljátszani olyan műveket, amelyeket nálam tehetségesebb előadó művészek sokkal jobban csinálnak. Amit az imént mondott, ezt jelenti? Tehát nyílt bevallása annak, hogy klasszikus zongoristának nem lett volna olyan kiemelkedő ön? Szerintem. Lehet, hogy másoknak ez más véleménye lenne, akár a családi körömben is, de én ezt úgy gondolom, hogy nem, én nem, nem lennék annyira kiemelkedő. Vagyis hát, hogyha, hogyha tudok zenét szerezni, az nekem az fontosabb, mint az, hogy, hogy kottából eljátszok valamit, amit tudom, hogy biztosan valaki jobban el tud játszani. Na most a világ sikerek átírása mellett gyakran úgy konferálják föl, meg erről már szó volt a beszélgetés egy korábbi szakaszában, mint komponista. Zeneszerzőnek, tehát komponistának van olyan kimagasló, mint zongoristának? Hát ezt szerintem magam még nem tudom megítélni, ehhez lehet, hogy sok évnek még el kell telni, hogy ez így kikristályosodjon egy kicsit jobban. Nekem a zongora előadó művészet az, az egy inkarnációja az én zeneszerzői mi voltamnak. Tehát ugye nem, nem érzem azt, hogy, hogy hogy igazából egy, egy zongora művész lennék. Sokkal inkább a zeneszerző, aki, aki előadja a, a, a gondolatait zongorán. Ez egy utal azt is jelenti, hogy inkább a zeneszerzést ambicionálja, mint a zongora játékot? Igen, igen. Hány saját szerzeménye van, és azok milyen műfajban születtek, mint zeneszerzőnek? Hát soha nem számoltam meg. Szerintem több száz, ilyen 80-90 százalékban befejezett mű, és ami százszerzelékosan, az meg mondjuk néhány tucat. Van olyan, ami csak a zongorára született, például az legutóbbi albumom, és néhány ilyen szám. Tehát ezekből a... már albumok is Te... vannak? I- igen. Meg koncerteken is szoktam saját szerzeményt játszani is. P- például most uh, éppen szimfonikus zenek arra hangszerelek saját művet, tehát ugye változó. Ez azt jelenti, hogy saját művet akkor szimfonikus zenek arra együtt fog előadni? Igen, igen. Van, hogy egy kicsit ilyet csinálok, egy kicsit olyan. A többféle műfajban adott, igen, ez azt jelenti. Igen. Igen? Igen. Tudom, az ön zeneszerző ikonja, az idén 91 éves, de még mindig aktív, amerikai John Williams, aki majd 200 kiemelkedő amerikai filmzenét szerezte, hogy csak néhányat említsek, ezek közül mondjuk a Csillagok háborúja, az Indiana Jones, a Cápa, a Jurassic Park, Superman, E.T. a földön kívüli Schindler listája, Ryan közlegény megmentése, Harry Potter, és így tovább. 
tulajdonképpen nem is tudom, milyen zenét nem ne. ő szerzett, mert a többséget ő szerezte a nagy amerikai filmekhez. Mi az, amit, mint zenészt és zeneszerzőt leginkább önmagára nézve követendőnek tart John Williamsben? Ez ő komplexitása és a, 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 a hangszerelése a nagy zenekarra, és a textúrák használata, a különböző motivumoknak a felépítése, a dallamalkotása, ami szinte páratlan, és olyan hihetetlen dallamok, amiket mindenki ismer és tud dúdolni. Tehát, hogy nekem úgy alapjában véve ez az, ami, ami, ami összepárosíthatatlan bármi mással. De miután nagyon sok interjút megnéztem vele, meg sikerült egy pár szót találkozni is vele. Az Hányszor az, találkozta? Hogy, uh, háromszor. És ezt ön kezdeményezte? Közös ismer- ismerettség alapján. Tehát valaki összehozta koncert önöket. után találkozás, egy kis beszélgetés, ilyesmi. Uh, és ami igazából túlmutatott nekem ezen az egészen, uh, az, az maga az ember, tehát hogy én ennyire szerény és alázatos embert ezen a színvonalon még soha életemben nem láttam. És én ezt tartom, a, 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 hogy mondjam, a, a, az egyik legtiszteletre méltóbb és követendőbb példaként, amit ő tud nyújtani. Meg a munkamorája, amit még hozzá akartam tenni, mert ő tényleg az, aki, aki a hagyományos módon reggel fel kell, előveszi a ceruzát és a kottapapírt, és ő egész nap dolgozik. Miért ön nem ennyire módszeres? Lehet, hogy ezt egy pszichológus most meg tudná mondani, hogy ADHD, hogy, hogy szertágazik a figyelmem sokszor, meg megtöri valami, és akkor így nehéz visszazökkenni az adott munkafolyamatban. És, és sokszor ez ilyen gátakat szab nekem, hogy, hogy valamit így nullától százig be tudjak fejezni, és sokszor elakadnak dolgok. Nincs például egy napi ül... programja? Tehát, hogy beosztja, hogy reggel ezt csinálom, ettől eddig délben ezt, nem? De van, de hát azokat az első öt percben felrogom valami mással. Tehát, hogyha... Nem elvesztem... kérdezte meg John Williams, hogy ezt hogy csinálja? Nem, de ez, ez lehet a következő kérdésem majd. Mert ugyanis azt akartam tulajdonképpen az előző kérdésemmel megtudni, hogy a zenei fantázia mindenkinek annyi, amennyi nyilván fejleszthető, tehát az ember sokat hallgat, meg sok mindenre odafigyel, meg egyéb hatások is érik, akkor valószínűleg azért az is fejleszthető, de szerintem a zeneszerzői tehetség az nem másolható, nem koppintható, hanem az mindenkinek annyi, amennyit a jó Isten adott neki, nem? Egyébként néha szokott olyan dolgokon járni az eszem, hogy mit zeneszerző, valaki nem tud teljesen a semmiből létrehozni valamit, az mindig a mögötte lévő zeneszerző ősöknek a nyomain, vagy a sok, sok minden másból összetevődően jön létre valami, valami szintézis, és akkor ez lehet, hogy új, újnak hat, de igazából benne vannak az elemei ebből a zenéből, ebből a zeneszerzőből, ebből a korban, tehát hogy összetevődik. És így néha így gondolkozok, csak ez így nagyon fura kísérletnek tűnhet, hogy mi lenne, hogyha mondjuk, ha nem tudom, genetika alapján meg lehetne állítani, állapítani valakiről, hogy zenében nagyon tehetséges lesz, és mondjuk zeneszerző lehetne belőle. És, és a, a, a gyerekkora során valahogy izolálni, hogy soha ne halljon semmilyen zenét és úgy nőni fel, hogy, hogy teljesen izolálva volt ettől a... Tehát, hogy semmilyen behatás nem érhet. Mi a kísérlet tárgya? Az, hogy, hogyha mit tudom, hogy 18 évesen, 20 évesen a hangszer kerülne a kezébe, akkor mi történne? Mi kerülne a fehér lapra, amikor semmi zenét nem hallott előtte? Ezt azzal együtt mondja, hogy azt mondja, hogy zenei tehetséggel született az illető, Igen. de izolálva van, és mondjuk 20 éves korák semmilyen zenét nem engednek hallani neki? Igen, mert, mert, mert engem is, és, és másokat is, tehát hogy befolyása alatt vagyok minden annak, amit, amit, amit zeneiskolába tanultam, amit utána, minden, ami a rádióból szól, ami, mindennek az összege, vagy az egyvelege az, ami, ami aztán az emberből kijön. És mire mutatna ez a kísérlet? Hát az, hogy, az, mit hogy tudna meg ettől? Nyilván a zenében mindenki azt próbálja keresni, hogy hogy lehet valami újat létrehozni. És hogy van-e egy tiszta tehetség? Igen, igen, és hogy az hogy szól, az hogy szól egy üres papíron. Vangelis például, vagy Hans Zimmer, ők nem jártak zeneiskolába, és sokkal kevesebb, úgymond száraz tudás anyaggal rendelkeztek. Lehet, hogy nem is tudtak kottát olvasni, most nem tudom pontosan. És mégis tudtak, tehát hogy valami olyan tör fel a tehetség útján belőlük, ami, ami, 
tehát ott, ott a tör az a tehetség, és valahogy úgy fejezi ki magát, ami, ami, amire nem volt befolyással az a sok minden, és valami eredeti születik. És, ezért... és maga erre vágyna inkább? Tehát jobban szeretné mondjuk azt a Péter Bencét, aki originális, tehát eredeti? Néha van olyan, amikor, amikor próbálok komponálni, hogy, és, és idegesít, hogy, hogy, hogy olyan dolgokra áll rá a kezem, akár olyan harmóniákra, vagy olyan ö, ö, mintákra, amiket ismerek valahonnan. Tehát, hogy, hogy az, igen, ezt már hallottuk valahol, és hogy, hogy egyszerűen megtalálni azt, ami teljesen újnak hat, ami újnak hangzik, ilyen, ilyen ebben a közegben így ilyen nagyon, nagyon nehéz. Nem azt mondom, hogy ez, ez baj, mert sok esetben Persze, meg, nem az, ez, én most csak érdekeségképp mondtam, hogy mi lett volna, ha, vagy mi uh-huh. lenne, ha. De ha jól látom, a zeneszerzői ambíciói most egy időre félre vannak téve a nagy zongorok konjunktúrában, ugye? Hát mondhatjuk így, igen, mert ez, 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 ez a de zongorával élés és az a, 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 ezek a, a koncert, koncertek, ezek azért teljesen más irányba vitték a a karrieremet. A színpadi uh, uh, formája ennek az egésznek az, hogy a közönségnek ezeket meg tudom uh, mutatni, és van egy ilyen interakció. Uh, ez ráadásul tudja motiválni azért az embert, hogy, hogy uh, több ilyet csináljon. Ameddig ez kitart, addig én ezt uh, lelkesen folytatni fogom. Szerte minden földrészen föllép? Tehát van úgy, hogy egyik nap, nem tudom én, Dél-Koreában, hogy néztem a műsornaptárát, aztán valahol itt Európában, vagy megint egy távoli földrészen? Hát próbálunk minél logikusabban összekapcsolni ilyen dátumokat. Olyan volt már egyébként ez ilyen sok, sok utazás után, hogy, hogy hirtelen hajnalban, amikor nem tudom, felébredtem hajnal közepén, hajnali háromkor, és nem tudtam, hogy melyik városban vagyok. Tehát, hogy előfordult már ilyen, de, de azért ezek a, tehát, hogy egy-két ilyen turné időszakot leszámítva, azért ezek nem jellemzők. Egy-két olyan hely van tényleg, ami, ami valamiért kimaradt, például Dél-Amerika, ott valamiért még nem, nem volt koncert. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen világszintű utazó produkciót hatalmas tápszolgál ki, hiszen rengeteg a fényhatás, a hangzásnak is nagyon nagy a jelentősége, de az önnel készült korábbi interjúkból az derült ki, hogy a teljes Péter Bence produkció voltak éppen két főből áll, önből és menedzser minden eséből, Zöld Szabolcsból, akivel a koncertek szervezésén kívül még a videófelvételeket is, ha jól tudom, maguk vágják, maguk készítik. Lehet, hogy a só szakma, a só biznisz nagy létszámú stábjai csak a felhajtás részei? Legtöbbször tényleg az szokott lenni, hogy egy hatalmas aparátus sok mindent csinál, és mi azért ketten ennek az egésznek a magját képezzük, és van nagyon sok minden, amit nem szeretünk kiadni a kezünkből jó okkal, és, és Nem bíznak másokban? Sokszor előfordult már, hogy tényleg, hogy, hogy olyan dolgokat mit csináltunk, amik nyilván mondjuk egy promóter vagy egy koncertszervező feladata, de mégis, ha mi nem segítettünk volna, vagy nem mi vettük volna a kézbe, akkor az a koncert meg se született volna. És szerencsére mindketten nagyon sok mindenhez értünk, így a, a, a zenén belül, meg a, amit csinálunk nyilván. És, és mindig a, 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 a konklúzió az az, hogy olyan sok ember igazából nem. Nyilván egy turnénál azért ott rengeteg ember dolgozik. Azok szimpad... gondolom külsősök, tehát akik mondjuk Igen. a fény biztosítják a hangzást. A fény meg a hangtechnikusunk az, az állandó, de, de igen, akik a színpadot építik. Egy nagyon tényleg hatalmas stábról lehet szó egy, egy ilyen koncertnél. De alapvetően ketten vannak. De alapvetően mi, mi ketten vagyunk a magja, és, és nyilván lehet, hogy néha 10-12 ember munkáját végezzük el, és lassabban haladunk, de, de így valamiért jobb. Így. Ez a biztos. Ez a biztos. Hogyan jöttek össze menedzserével? Ő jelentkezett önnél, vagy esetleg egy castingon választotta ki sokak közül őt? Úgy emlékszem, valahogy véletlenszerűen egy közös ismerős által ö, ö, keveredtünk kapcsolatba, és... Ö... Ön már keresett menedzsert, és valaki beajánlotta Szabolcsot? 
az elején még erről szó sem volt, hogy, hogy, hogy ilyen menedzser, meg. tehát hogy egyszerűen csak arról volt szó, hogy, hogy van, van ez a projekt, hogy, hogy akkor videókat csinálni, és akkor elkezdeni egy kicsit így építgetni ezt az ongora produkciós dolgot, és ez minden így kezdett így magától kialakulni, és, és ezt az ös, ösvényt így, így végül így tapostuk, és nem, nem egy meglévő minta mentén haladtunk. Miben szólhat bele menedzsere és mindenese, és miben nem? Mindenbe beleszólhat. Mindenbe? De, 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 egyébként inkább ez egy ilyen mellé rendelt szerep, tiszteljük egymás vélemény. Nyilván, hogyha valamit nem akarok csinálni, vagy az, az utolsó nem, vagy az igen, az lehet az enyém, azt a jogot még fenntartom, de, de, de mindent átolzéig megbeszélünk, és, és tök jól működik ez a kapcsolat így. És szakmai mestere nincs is, aki fejleszti, motiválja a zongora játékát? Nem, érdekes módon nincs. Pedig tudom, hogy ez, ez akár lehetne normális is, hogy, hogy legyen egy Hát ilyen. erre nincs szükséglet ennek? Valahogy ú- úgy alakult idáig az élet, hogy, hogy lehet, hogy nem találtam meg a megfelelő embert, vagy valahogy Keresett nem. Keresett egyáltalán? Nem, nem, nem. Maga biztos abban, amit csinál, hogyha nem tart igényt külső kontrollra? Lehet így is mondani. Hogyha ez maga biztosság, akkor, akkor ezzel egyetértetek. Nem érzem azt, hogy hogy különösebb szüksége lenne. Az önhöz hasonló előadó művészek mindig nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a magánéleti eseményeikkel is megfelelően ellátott legyen a média. Örül e tekintetben nem lehet olvasni semmit. Kerüli ezt szándékosan? Hogyha lenne kérdés, akkor kerülném, de szerencsére nincs ilyen kérdés. És akkor így nem is beszél róla És soha. nem is beszélek róla. Szülei miként viszonyulnak sorsának alakulásához? Lelkesek nagyon egyébként mindent követnek, és sokszor még olyan dolgokat is hamarabb tudnak, mint amit én. Én úgy látom, hogy, hogy azért büszkék meg, amit talán amit még jobban szeretnek, az amikor hazajövök és én főzök, mert akkor általában én, én kell, hogy főzzek a családnak. Életvitelszerűen ugye még mindig hajdúböszörményben él, tehát ha hazajön, akkor oda megy haza. Azért, mert ragaszkodik a megszokott környezethez, vagy ott kapja a legkomplexebb kiszolgálást az életviteléhez? Hát egyrészt olyan keveset vagyok itthon, hogy a, a, az a nyüzsgés és pörgés, ami ezt a turnét körülveszi, azután az a nagy kontraszt, hogy itthon egy kisvárosban a semmi nem történés, az, az annyira jól esik így erre visszajönni. Főleg az, hogyha most megnézzük egy, egy ilyen napi ritmusomat, hogy felkelek, megiszom a kávémat, leülök, egy, egy-két órát püntyögök, aztán ebédet főzök, aztán délután valamit megpróbálok komponálni, vagy keverni, és akkor aztán vacsorát főzök, és el is telt a nap. Tehát, hogy ehhez ki se kell mozdulnom, és tök mindegy, hogy igazából, hogy hol vagyok. Többször visszautalt rá a beszélgetés során is, hogy szeret főzni, tehát a konyhában sem nyeretlen két éves magyarán, és még arra is ügyel, ha jól tudom, hogy nem csak hogy főzzön mindenféle jókat, hanem hogy esztétikus legyen az ön által készített ételek tálalása is. Hogy tekint a főzésre, mint kikapcsolódásra, amely amolyan relaxációs, kiegészítő tevékenysége? Abszolút kikapcsolódásként indult, és csak egy idő után annyira komolyan vettem, néha még helyenként komolyabban is, mint a zenét. Azt vettem észre, hogy, hogy, hogy. Azt vettem észre, hogy, hogy most csak nem tudom, az omlet eseténél maradva, hogy, hogy két héten keresztül folyamatosan megcsinálom minden nap, és, ne, és addig, amíg tökéletes nem lesz. Majd hogy lesz egy nap? azonos ételt két héten át minden nap lefőz, Igen. mert csak az vagy egy... ízre, vagy kinézete nem stimmel, nem? Így van, így van. É, ugyanez mondjuk egy pizzánál, vagy nem tudom, vagy, főleg inkább olasz dolgokban vagyok jobban, vagy gyártas ilyen olasz konyhában, és képes vagyok tényleg nap mint nap ugyanazt megcsinálni, csak azért, hogy... hogy de minden nap megeszi a sikerületlen változatot is? Hát muszáj, de a tökéletességre törekszem így is, tehát, hogy Néha tényleg, és ezzel most nem, nem akartam túlozni, hogy nagyon komoly, béresen komolyan tudom menni.
Az kétségtelen, hogy manapság nagyon fut a szekér, tele van ugye a naptára meghívásokkal, különböző lekötött fellépésekkel, de elképzelte már mondjuk a tíz évvel későbbi jövő? Tehát hol tart majd az akkor mennyi? 41 éves Péter Bence. Az éppen aktuális popzene átiratokkal járja majd a világot, és fogadja a vele korosodó rajongó kovációját, vagy netán, idézőjelben megkomolyodva, Mozartot, Chopin, Bartókot ad elő a világ nevesebb koncertpódiumain. Az utóbbit nehezen tudom elképzelni, viszont ekkora távlatokban én man- manapság már nem szoktam gondolkozni, és azért nem, mert sokkal, azt vettem észre, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha ilyen kisebb időegységekben? Igen, kisebb időegységekre osztjuk. Lehet azt mondani, hogy, hogy nekem ez a célom tíz év múlva, de a, az esélyek arra, hogy pont úgy lesz, az szinte nulla. Egyébként legjobban a, a hegymászáshoz tudnám hasonlítani, hogy kinézem magamnak a hegycsúcsot, hogy oda szeretnék feljutni, és lehet, hogy régen görcsösen majd, túráztam volna egészen addig, amíg fel nem jutok a hegycsúcsra, viszont ma ezt úgy, átértékeltem egy kicsit, és ma már úgy gondolom, hogy és mi van, ha a felénél uh, találok egy másik ösvényt, ami szimpatikusabb, elmegyek jobbra, és ott egy gyönyörű uh, vízesést találok. Tehát, hogy ezt nem akarom ezeket a lehetőségeket elvenni magamtól, hogy egy kicsit a, az élet is tudjon másfelé sodorni, és ezért uh, nem ragaszkodom görcsösen egy, egy képhez, ami, ami tíz év múlva lennék, mondjuk. Uh. És a filmzeneszerzés dolgában is körülbelül ugyanitt tart? Tehát ott sincs mondjuk kitűzve az Oscar díj. A filmzen az egy, az egy elég erős iránymutató uh, uh, iránytű számomra, tehát hogy onnan nyilván nem akarnék nagyon eltérni, meg nagyon szívesen uh, csinálnám, bár tíz év múlva is ez egészen biztos. Viszont az, hogy, hogy én azt kitűzem célul, hogy majd tíz év múlva az Oscar gálán ott várom, hogy akkor most nyerte, vagy nem. Ez száz százalékban az esetek ilyen csalódottsághoz vezet, mert nem így fog történni. Tehát, hogy inkább én ezekkel már nem is foglalkozom. Vagy jutott eszembe még valami saját vendégülőjében főszakácskodva, azzal is tetézi a vendégkör élvezetét, hogy időnként mondjuk odaül a zongorához, és bravúros előadásával fűszerezi a maga által készített kitűnő ételeket. Ez is lehet egy perspektíva. Ez egy lehetséges jövő. Igen? Éppen, abszolút. Szokott néha esetleg manapság is ilyeneket csinálni? Nem, nem. Egyelőre csak baráti, meg otthoni kör- körökben szoktam fő- főzicskézni. Jegyeket még nem szoktunk ezért szedni. <gül> Na jó, örülök, hogy találkoztunk. A május 26-i Pesti koncertjére pedig, ahogy tudom, gyorsan fogynak a jegyek, tehát e tekintetben jó helyzetben van. Jó lesz közelről is látni önt, meg itt és most megismerni. Egy tulajdonképpen, azt kell, hogy mondjam a beszélgetés végén, virtuózi képest meglehetősen szerény fiatal embert, művészt, akinek életre szólóan sok sikert kívánok. Feltéve, hogy nem babonás. Nem. Nem babonás? Nem. Hát akkor sok sikert önnek. Nagyon szépen köszönöm. De még nem köszönünk el a nézőktől, hallgatóktól, mert rövidesen itt lesz Vitrai Tamás, aki bejelent valami rendkívül itt. Tíz másodpercben, most azonban még támogatóink jönnek. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Ezt a podcastet a Nissan Qashqai e-Power is támogatta. 
És akkor már is itt van Vitrai Tamás, akivel ezen keretek között körülbelül másfél éve, 2021. november elején találkoztunk, és akkor hosszabban beszélgetünk. Most azonban azért jött, mert bejelenteni valója van, noha ebből némi ízelítőt előzetest a nézők a héten már láthattak, ha rendszeresen követik csatornánk tartalmát. Miről van szó? Hát először is arról, hogy elbúcsúztam. Igaz? Igen. Mondhatnám most azt, hogy csak magától búcsúztam el, és most elbúcsúzom a nézőktől is, de nem. A helyzet, a helyzet az, hogy valamikor a pályám második felében, amikor már komolyabb dolgokat csinálhattam, akkor nagyon sokszor éreztem úgy, ha valami jó sikerült, hogy ugyan mi lesz egy vagy két év múlva ezekkel az emberekkel, vagy pláne amikor 10-15 év múlva. És volt egy pár, aminek utána mentem, ami úgy előkerült, vagy nem tudom, írt magáról. És érdekes módon döbbenetes fordulatok voltak valamennyien. Még azt is mondhatnám, hogy a legtöbbje nem igazán szerencsés fordulat. Tehát olyan emberek, akiktől úgy búcsúztam a képen, hogy most megindul velük a pályájuk például. Ott van például az az artista pár, akik szerepeltek a műsoromban, fiatal artisták, gyári munkás volt a lány, és valamilyen szakmája volt a fiúnak is, és fantasztikus jó légtornászok voltak, amatőrök. De az adás után őket kiszemelték, cirkuszok, külföldre kerültek, és eltökélt szándékom volt, hogy a nyomukba eredek egy pár évvel később. Megtörtént, és hát nem mondom el, mert hosszú is lenne, meg nem erről beszélgetünk, gondolom, Szomorú vége lett a dolognak, és ilyen már előfordult másik is, harmadik is. Mit ad Isten? Itt búcsúztam el, nem is, nagyon kedvemre valóan, mert még mulatságos volt is a vége, emlékszik, hogy azt mondtam, hogy de lehet, hogy majd száz évesen betotyogok, és majd fogatlan szájból motyogok valamit, és maga azt mondta, hogy én ezt kívánom. És én mondtam, hogy én nem. Illetve én azt tettem hozzá, hogy szerintem fölösleges dolog búcsúzkodni, mert ki tudja, mit hoz az élet. Ezt szerintem nem mondtam. Nem mondtam? Akkor ezt gondoltam. <gül> az igen, az lehet. Annak nem tudok utána kúszni. Na jó. És nem sokkal később rende... szembe jött velem, mondhatnám, megint egy ilyen eset. 28 évvel ezelőtt kezdődött. És nem mondom el a történetet, mert nem szeretném. Mert azt akarom, hogy várakozás előzze meg majd a filmet. Röviden azt tudom mondani, hogy eltökéltem magam, hogy saját pénzből, tehát saját kockázatomra nincs vagyonom, de mondjuk úgy próbálom megcsinálni, hogy mindent, amit lehet magam csináljak, amit meg nem baráti körből toboroztam, és így meglett a film. Azt sem mondja el, hogy kiről szól ez nem, a film? Nem, 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 nem. Tehát holnapig ez legyen titok? Hát a adásig igen, aztán kiderül. Azt szeretném, ha sokan néznék egyrészt, másrészt azt szeretném, ha nem mondanák öt perc után, hogy jaj, ez ne ez unalmas. Nézzék nyugodtan, innen üzenem, minden csak nem unalmas. Ezt tanúsíthatom, mert én már láttam, abban a szerencsés helyzetben vagyok. Nekünk kitüntetés, hogy éppen a mi csatornánkat választotta a filmje bemutatására, de azért azt hadd kérdezzem meg, hogyha 28 éve, ugye azt mondta, ennek a filmnek az előzményeit már a magyar televízióban látni lehetett, akkor miért nem bízta most is a film folytatását a magyar televízióra? A magyar televízió nem vesz rólam tudomást. Ez a rövid válaszom. Tehát nem volt miért, nem volt kihez, hova. Én úgy gondoltam, hogy ha ők nem vesznek rólam tudomást, az egyetlen lehetséges válaszom, hogy viszonzom. A forgatás körülményeiről hat kérdezzem. Ez éppen úgy volt, mint évtizedeken át mindig, tehát úgy forgatta olyan körülmények között, vagy voltak már meglepő vagy szokatlan újdonságok? Hát mondjuk az mindenképpen az volt, hogy összesen hárman voltunk. 
Összesen hárman forgatták ezt az egészet? Nem, egyszerre csak ketten. <gül> Tehát volt két fiatal ember baráti szálakkal, akik operatőrként és vágóként egyaránt megfeleltek, jó képességűek, és hol az egyik, hol a másik dolgozott. És könnyedén ment a munka? Tehát nem esett hát, nehezére? Valami olyasmi történt, ezt majd a nézők látni fogják, hogy a riporter egyszerűen el is sétálhatott volna a mikrofon mellől. Mert? Mert, mert? mert olyan magától ment az egész. Na de utána meg kellett vágni, utána kellett egy dramaturgiát adni a az a meg volt vele. De a, a, a élet nagyon egy tekintettel voltak a koromra. Végül is 91. éves vagyok, nagyon rohangálni nem tudtam volna, de hihetetlen öröm volt dolgozni. Napi hány órát forgatott? Kétszer forgattunk egy-egy teljes napot, és kétszer alkalmilag egy-egy eseményt még hozzá, tehát négy forgatási nap. A vágáshoz hosszan tartott, mert az mindig csak négy óra volt, és sokat kellett vágni, tehát úgy értem, hogy sok munka volt vele. Tekinthetem ezt úgy, hogy ez egy sorozat nyitánya? Tehát, hogy ezentúl is utána megy majd egy-egy korábbi alanyának, hogy mi történt vele, és mondjuk nem gyakrabban, mint negyed évente egyszer megjelenik és bemutatja az illető folytatását. Nem, azt hiszem, ebbe szelíd írónél a levelet. Esküszöm, hogy nem nagyon nem. komolyan gondolom. Ha kapnék egy levelet róla megbízható forrásból persze, hogy még lesz erre 10-12 évem, akkor megtenném, de nincs. Nem kapok levelet. Hát én annak ennél arra biztatnám, hogy ha élmény volt, negyed évente talán még beleférne az energiáiba, nem? Hmm, nem? Remélem. Na jó, akkor ennyit előzetesen, és akkor holnap, azaz pénteken este 8 órakor rendkívüli műsorpremiér tartunk itt a YouTube Friderikus Podcast csatornáján, Vitrai Tamás legújabb riportfilmét mutatjuk be. A jövő csütörtökön pedig jön a Geszti Plus sorozat, kilencedik adás, amelynek címe Sémáink fogságában. Geszti Péter vendége, Pásztor Anna előadó dalszerző lesz, másik szakértő vendége pedig Vágyi Petra, klinikai szakpszichológus. De a jövő hétfőn, kedden és szerdán újabb 5-6 hét részletet teszünk fel egykori televíziós tevékenysége munkadarabjaiból, csak úgy mondom, idáig nem kevesebb, mint 178 részletet találnak a youtube.com-on, a Friderikus Podcast csatornájának hatodik visszinte sorában, köztük nagyon komoly beszélgetéseket. Például pár napja tettük fel azt a sorozatot, amely 2007-ben készült, amikor még olyan időket éltünk, hogy egy miniszterelnök, konkrétan Gyurcsány Ferenc, vállalkozott rá, hogy öt estén át a nyilvánosság előtt részletekbe menő módon ismertesse kormánya reformkoncepcióját és reformprogramját az egészségügyjel, az oktatással, a közigazgatással és a nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan. Ilyet azóta sem láttunk, legalábbis úgy emlékszem. De ha annak idején elmulasztották, most megnézhetik azt a nagyon komolyan vett fantázia játékunkat, amelyben szakértőkkel beszéltük meg, hogy az érzelmek és indulatok mentén ketté lehetne választani Magyarországot közigazgatási, gazdasági, nemzetközi jogi és kulturális szempontból elképzelhető lenne ez. Aztán feltettünk ide az archívum rovatunkba egy négy részes sorozatot is, amelyben különböző területeket képviselő tudósokkal azt taglaltuk, hogy milyen jövő vár az emberiségre. Nagyon szép emberi történetek is felkerültek a félmúltból, az Én Mozim című egykori sorozatomból, például Tiba Jánosé, akinek egy fék törtekedti az életét, vagy a kilenc évesen felnőtté válni kényszerült Salegger Rihárdé, illetve a szeretetben összeforrott Remete Attilláé és édesanyjáé, és még hosszan sorolhatnám. Az ingyencek az archívumunkban megtalálhatják egy 2003-ban Cserhalmi Györgyel készült beszélgetésemet is, vagy Szabó Magda íróval, akivel ugyancsak 2003-ban volt módon beszélgetni. Már a zárunk, de holnap kérem, ne felejtsék, este 8 órakor a Vitrai Riport film premierje lesz nálunk. Viszontlátás, viszonthallás.